সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যে তোমরা আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলায় ক্লাস করতেছ আর যদি ক্লাসে কোনো প্রকার সমস্যা থেকে থাকে তবে অবশ্যই আমাকে কন্ট্যাক্ট করবা জানাবা এবং অবশ্যই কমেন্ট করবা যে কোনো প্রকার সমস্যা আছে কিনা তো আজকে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ষষ্ঠ অধ্যায়ের দশম শ্রেণীর ষষ্ঠ অধ্যায়ের ডেটাবেস থেকে আমরা আলোচনা করব তো এর আগে আমরা ডেটাবেস থেকে আলোচনা করছিলাম যেহেতু তোমাদের বই সম্পূর্ণ কমপ্লিটই হয়েছে তারপরেও সামান্য ক্লাস নেওয়া তো ডেটাবেস থেকে একটু আলোচনা করছি ভালো করে খেয়াল করো তো আগে ডেটাবেসের কি কি জিনিস আমরা পূর্ব খেয়াল করি এক ডেটাবেস কি ডেটাবেসের ব্যবহার এবং এর উপাদান এইগুলো আমরা প্রত্যেকটাই খেয়াল করব তো ডেটাবেস যাওয়ার আগে আগে ডেটা জিনিসটাকে সেটা আমরা আগে একটু বোঝার চেষ্টা করি ডেটা হলো একটা ল্যাটিন শব্দ এটা ডেটাম ডি এ টি ইউ এম ডেটাম এর বহুবচন আর ডেটা হলো তথ্যের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলোকে বলা হয় ডেটা যেমন মনে করো আমি এখন ক্লাস নিচ্ছি একটা উদাহরণ তো এখানে ক্লাস হলো একটা ডেটা আমি একটা ডেটা নিচ্ছি একটা ডেটা এগুলো হলো আলাদা আলাদা ডেটা তো ডেটা জিনিসটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো আর ডেটা বেস জিনিসটা আমরা যাই ডেটা শব্দের অর্থ হলো উপাত্ত আর বেইজ শব্দের অর্থ হলো ঘাটি তাহলে ডেটা বেসের আভিধানিক অর্থ দাঁড়ালো উপাত্তের ঘাটি বা উপাত্তের সমাবেশ যেখানে প্রচুর পরিমাণ উপাত্তগুলা একত্রে সংযুক্ত থাকবে বা সমষ্টি আকারে থাকবে তাকেই বলা হয় ডেটা বেস তো ডেটা বেসের সঙ্গে আমরা এইভাবে দিতে পারি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ডেটা টেবিল বা ফাইলের সমষ্টিকে বলা হয় ডেটাবেস তাহলে ডেটাবেস জিনিসটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আর ডেটাবেসে বিভিন্ন ধরনের জিনিসগুলো থাকে আমরা ডেটাবেস দ্বারা কিন্তু আমরা সব কাজগুলো করে থাকি এখন যে বর্তমান প্রজন্ম যাই করে থাকো সব কিছুই ডেটাবেসের করে আমরা ডেটাবেসের ব্যবহার এখন ক্লাস নিচ্ছি তো ডেটাবেসের ব্যবহার হলো আমরা প্রত্যেকটা কাজই ডেটাবেস ব্যবহার করে থাকি যেমন কোনো একটা হসপিটালে রোগী কখন ভর্তি হবে কার কি রোগ হয়েছে কার কি অপারেশন হয়েছে কতজন রোগীর সংখ্যা কে কোন বছর বের হয়ে গেল এই সব কিছুই কি থাকে ডেটাবেসে থাকে আবার কোনো একটা প্রতিষ্ঠান স্কুলের প্রতিষ্ঠানে কোন বছর কোন কোন পরীক্ষার্থী এখানে ভর্তি হচ্ছে এবং কে ক্লাস করছে কে ক্লাস করতেছে না বা টিচাররা কখন আসে তাদের স্যালারি কত তারা কখন টাইমে আসতেছে কখন যাচ্ছে কে কি করছে সবগুলাই স্কুলের প্রতিষ্ঠান ডেরায় থাকে আবার জন্মহার মৃত্যুহার আদমশুমারি অর্থনৈতিক সুমারি কৃষি সুমারি যত প্রকার সুমারি বা গণনা কার্যগুলো আছে সবগুলাই ডেটাবেজের মধ্যে আলাদা করে রেখে দিতে হয় আবার তাছাড়া অনেক কাজ আছে যত সব কাজ বলে এই যে ভোটার আইডিগুলো ভোটার আইডির কাজগুলো করা ভোটার হওয়া জনগণ কত জন আসে কতজন মারা যাচ্ছে কতজন কি করছে প্রত্যেকটা জিনিসই যেখানে লিপিবদ্ধ করা থাকে সেটা হলো ডেটাবেজের মধ্যে থাকে আবার বিদেশে কে যাচ্ছে প্রবাসের কথা বলি বিদেশে কে যাচ্ছে বা কে কি করছে বা কে কি খাওয়াচ্ছে এই প্রত্যেকটা জিনিসও ডেটাবেজের মধ্যে থাকবে তো আমরা ডেটাবেজের ব্যবহারটা আমরা জানি যে প্রত্যেকটা কাজে ডেটাবেজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ যাই বলুন প্রত্যেকটা অফিসে ডেটাবেজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো ডেটাবেজের ব্যবহার প্রত্যেকটা কর্মক্ষেত্রেই এমন কোনো কর্মক্ষেত্র নাই যে কর্মক্ষেত্রে ডেটাবেস ব্যবহার করা হয় না এমন কোনো কর্মক্ষেত্র এখন নাই আগে হয়তো ছিল যখন প্রযুক্তির উন্নয়ন হয়েছে বা প্রযুক্তির উৎকর্ষ হয়েছে তখন এখন আমরা সবাই ডেটাবেস ব্যবহার করে থাকি তো ডেটাবেসের ব্যবহার তাহলে বুঝতে পারছো এবার আমরা যাই ডেটাবেসের উপাদান ডেটাবেসের উপাদানগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক ডেটা দুই ফিল্ড রেকর্ড আর ডেটা টেবিল আবার বলছি ডেটা ফিল্ড রেকর্ড আর ডেটা টেবিল তো আমরা এই চারটা বিষয় এখন বোঝার চেষ্টা করব এই চারটা বিষয় যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমরা ডেটাবেজের প্রাথমিক যে ধারণা সেগুলো আমরা বুঝতে পারি তবে আরেকটা কথা বলে রাখি ডেটাবেস কিন্তু আসলে দুই প্রকার একটা সাধারণ ডেটাবেস আর একটা রিলেশনাল ডেটাবেস সাধারণ ডেটাবেস কোনটা সাধারণ ডেটাবেস হলো যে সকল ডেটাবেজে একটি মাত্র টেবিল থাকে অথবা পরস্পর সম্পর্ক বিহীন একাধিক টেবিলের মধ্যে যে সম যে একাধিক টেবিলগুলো নিয়ে যে টেবিল গঠিত হয় তাকে বলা হয় সাধারণ ডেটাবেস আবার বলি পরস্পর সম্পর্ক বিহীন এক বা একাধিক 
ডেটা টেবিল নিয়ে যা গঠিত হয় তাকেই বলা হয়ে থাকে সাধারণ ডেটাবেস আর রিলেশনাল ডেটাবেস হলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ডেটা টেবিল একত্রিত হয়ে যে ডেটাবেস গঠিত হয় তাকে বলা হয়ে থাকে রিলেশনাল ডেটাবেস তাহলে সাধারণ ডেটাবেসের মধ্যে কিন্তু কোনো প্রকার মিল থাকবে না টেবিলগুলোর সাথে বাট রিলেশনাল ডেটাবেসের মধ্যে প্রত্যেকটা টেবিলের সাথে প্রত্যেকটা টেবিলে মিল থাকতে হবে এবার আমরা যাই ডেটা উপাদান গুলাম তো আমি এখানে একটা শখ করছি শখের মধ্যে দেখা আছে আইডি নং নেম অ্যাড্রেস ডেজিগনেশন স্যালারি এগুলো আমি দিয়ে দিছি তো ধরি আইডি নং ওয়ান নেম রাতুল অ্যাড্রেস টাঙ্গাইল ডেজিগনেশন অফিসার স্যালারি টেন থাউজেন্ড টাকা টু আলিফ গাজীপুর ম্যানেজার টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা তাওহিদ ঢাকা কেশিয়ার ফিফটিন থাউজেন্ড টাকা বা সাইদ সিলেট পিয়ন এইটিন থাউজেন্ড টাকা এগুলো হলো একটা ডেটাবেজের প্রত্যেকটা ডেটাবেজে আলাদা করে নেওয়া তো এখানে ডেটা জিনিসটাকে সেটা নিয়ে আলোচনা করি ডেটা হলো আমরা যে একটা ডেটা টেবিল এটা একটা ডেটা টেবিল এই ডেটা টেবিলে আমরা এখানে যে এক একটা ডেটা টেবিলের অন্তর্গত এগুলো হলো ফিল্ড ডেটা টেবিলের অন্তর্গত প্রত্যেকটা ফিল্ডে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ থাকে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলোকে বলা হয় ডেটা যেমন ডেটাবেজের আইডি হলো একটা ফিল্ড নেম একটা ফিল্ড অ্যাড্রেস একটা ফিল্ড ডেজিগনেশন স্যালারি এগুলো হলো ফিল্ড বাট নেইমের অন্তর্ভুক্ত রাতুল আলিফ এগুলো হলো তার ডেটা তাহলে এগুলো হলো ডেটা তাহলে আলিফ এটা একটা ডেটা কেশিয়ার এটা একটা ডেটা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিল্ডের ভিতরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যা আমরা ইনপুট করি বা আমরা যা দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে বলা হয়ে থাকে ডেটা বলা হয়ে থাকে যেমন এই নামগুলো প্রত্যেকটা হলো ডেটা এবার আমরা যাই ফিল্ডে ফিল্ড হলো এই যে একটা ডেটা টেবিল দেখতে পাচ্ছি এই ডেটা টেবিলের যে ডেটার ধরন বা ডেটার যে আইটেম এই ডেটার আইটেম বা ডেটার ধরনকে বলা হয় ফিল্ড যেমন রাতুল রাতুল জিনিসটা কি রাতুল হলো একটা নাম তাহলে নেম হলো একটা ফিল্ড আবার স্যালারি ফিফটিন থাউজেন্ড টাকা তাহলে ফিফটিন থাউজেন্ড টাকা এটা কি এটা হলো তার স্যালারি এই স্যালারি হলো এটা একটা ফিল্ড আর ফিল্ড হলো ডেটাবেজের প্রধান উপাদান ডেটাবেজের প্রধান উপাদানই বলা হয়ে থাকে ফিল্ড তাহলে কি বলা যেতে পারে যে ডেটা টেবিলের ভিতরে বা ডেটা টেবিলের অন্তর্ভুক্ত ডেটার যে এক একটা আইটেম এই ডেটার এক একটা আইটেমকে বলা হয়ে থাকে ফিল্ড আর ফিল্ডই হলো ডেটাবেজের মূল উপাদান তাহলে ফিল্ড জিনিসটা আমরা বুঝতে পারছি আর আমরা রেকর্ডে চলে যাই রেকর্ড হলো অনেকগুলো ফিল্ড একত্রিত হয়ে যা গঠিত হয় তাকেই বলা হয়ে থাকে রেকর্ড যেমন আইডি নং ওয়ান বা আইডি নং থ্রিতে যাই আমরা আইডি নং থ্রি নেম তাওহিদ অ্যাড্রেস ঢাকা ডেজিগনেশন ক্যাশিয়ার স্যালারি ফিফটিন থাউজেন্ড টাকা তাহলে এটা আমরা কী দেখতে পাইলাম এটা হলো তাওহিদের যাবতীয় যা আছে প্রত্যেকটা হলো এখানে দেওয়া আছে তার মানে তাওহিদের আইডি নং থ্রি ঢাকা ক্যাশিয়ার ফিফটিন থাউজেন্ড টাকা এটা পুরাটা হলো তাওহিদের রেকর্ড আর ফিল্ডের মধ্যে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ফিল্ড সব সময়ই কলাম ওয়াইজ হয় অর্থাৎ ফিল্ডগুলা উপর থেকে নিচ বরাবর হয়ে থাকে অর্থাৎ এই বরাবর যা আছে এটা একটা ফিল্ড এটা একটা ফিল্ড এটা একটা ফিল্ড আর রেকর্ডগুলা হয়ে থাকে আনুভূমিক সারি বা রু আকারে হয়ে থাকে অর্থাৎ এটা একটা রেকর্ড এটা একটা রেকর্ড এটা একটা রেকর্ড তাহলে রেকর্ড আমরা কি বলতে পারি অনেকগুলো ফিল্ড একত্রিত হয়ে যা গঠিত হয় তা হলো রেকর্ড এবার আমরা যাই ডেটা টেবিলে তাহলে ডেটা টেবিল কি তাহলে আমরা ডেটা জিনিসটা বুঝছি যে ওয়ান আলিফ ঢাকা গাজীপুর টাঙ্গাইল এ সকল জিনিস হলো ডেটা আর ফিল্ড হলো এই ডেটার আইটেম বা ডেটার ধরন যেমন আইডি নং নেম অ্যাড্রেস ডেজিগনেশন স্যালারি এগুলো হলো ফিল্ড আর রেকর্ড হলো সাইদ সিলেট পিয়ন এইটিন থাউজেন্ড টাকা এটা হলো তার রেকর্ড আর ডেটা টেবিল হলো এই যে অনেকগুলো রেকর্ড যে আছে এই প্রত্যেকটা রেকর্ড একত্রে সংযুক্ত হয়ে যা গঠিত হয় তাই হলো ডেটা টেবিল অর্থাৎ রুল ওয়ান রাতুলের যা আছে এটা একটা কি ছিল তাহলে এটা হলো সম্পূর্ণ এটা হলো একটা রেকর্ড এই যে রেকর্ড এটা একটা রেকর্ড এটা একটা রেকর্ড একাটা অনেকগুলো রেকর্ড একত্রিত হয়ে যা গঠিত হয়েছে তাই হলো একটা ডেটা টেবিল বা তুমি ধরতে পারো যে একটা প্রতিষ্ঠানে 
তিনটা ডিপার্টমেন্ট থাকে এক প্রশাসনিক ডিপার্টমেন্ট দুই হিসাব ডিপার্টমেন্ট তিন বিক্রয় ডিপার্টমেন্ট তাহলে প্রশাসনিক ডিপার্টমেন্টের কাজ কি তারা প্রশাসন অর্থাৎ ওই প্রতিষ্ঠানটা কিভাবে পরিচালিত হবে তা কি করবে ওটা নিয়ন্ত্রণ করবে আর দুই হিসাব হিসাব শেখার কাজ হলো যাবতীয় যত সকল হিসাব আছে কাকে কত স্যালারি দিচ্ছে কি পরিমাণ মাল কোথায় যাচ্ছে বা কে কত টাকা পাচ্ছে কে কখন কোথায় চলে যাচ্ছে বা কে কত দিন ছুটি কাটাচ্ছে এই সব যাবতীয় যা সেটা হিসাব শাখায় দেখা শেখানো হলো আর বিক্রয় শাখার কাজ হলো যে সে শুধুমাত্র কি পরিমাণ পণ্য আমদানি হলো বা কি পরিমাণ পণ্য সেল হলো বা বিক্রি হলো এই সকল জিনিসগুলা এই বিক্রয় শাখা দেখে থাকে তাহলে দেখেন এখানে যে তিনটা শাখা প্রশাসনিক শাখা হিসাব শাখা বা বিক্রয় শাখা এই প্রত্যেকটা শাখা কিন্তু আলাদা আলাদা হলেও প্রত্যেকটা শাখাই হলো এক একটা ডেটা টেবিল অর্থাৎ অর্থাৎ প্রশাসনিক শাখা এটা একটা রেকর্ড হিসাব শাখা এটা একটা রেকর্ড বিক্রয় শাখা এটা একটা রেকর্ড এই প্রত্যেকটা শাখা আবার একত্রিত হয়ে যা গঠিত হয়েছে সেটা হলো ডেটা টেবিল তাহলে নিশ্চয় ডেটা টেবিল তোমরা বুঝতে পারছো তো আসলে ডেটা বেস নিয়ে আলোচনা করলে অনেকেই আলোচনা করা যায় আমি ক্ষুদ্র পরিসরে কিছুটা আলোচনা করলাম যেহেতু সময় অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত তো আশা করি ক্লাসে তোমরা বুঝতে পারছো আর আমি তো আগেই বলছি যদি ক্লাস সম্পর্কে যদি আরও কোনো জানার থাকে অবশ্যই আমাকে ফোন করবা বা কমেন্ট করবা আমি অবশ্যই তোমাদের জানিয়ে দেব তো আজকের মতো এটুকুই ক্লাস পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ